السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون قال نبينا صلى الله عليه وسلم الصبر نصف الإيمان صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سنگي كمريا كمريا كريو رجل عربي چوه رجل اللا ملا الله مدعيا نلدي عربي இப்போதெல்லாம் நாம் சகிப்புத்தன்மை என்கின்ற வார்த்தையை மிக அதிகமாக கேள்விப்படுகின்றோம் சகிப்புத்தன்மை என்றால் என்னவென்பதற்கு நாம் சில அளவுகோல்களை வைத்திருக்கின்றோம் நமக்கு பிடிக்காத ஒன்றை ஒருவர் செய்தாலும் அதை செய்வதற்கு அவருக்கு உரிமை இருக்கிறது அதை சொல்வதற்கு அவருக்கு உரிமை இருக்கிறது என்கின்ற இந்த சோதரத்தை அவர் கடைபிடிப்பதற்கு அவருக்கு நாம் அனுமதி அளிப்பதுதான் சைப்புத்தன்மை என்ற ஒரு அளவுகோல் நம்மிடத்தில் இருக்கிறது எல்லாம் வல்ல அவ்வாமு தாலா சைப்புத்தன்மை நிதானம் பொறுமை நிலை உலையாமை என்ற இந்த எல்லா வார்த்தைகளுக்கும் பொதுவான ஒரு சொல்லை அருள்மறையாம் திருக்குறானில் பயன்படுத்துகிறான் அதுதான் சபுர் அரபி மொழியிலே சபுர் என்று சொல்வார்கள் சபுர் என்றால் பொறுமை நிதானம் சகிப்புத்தன்மை நிலை குலையாமை மன உறுதி என்றெல்லாம் அதனுடைய பொருள்கள் விரிந்து செல்கின்றன திருக்குறானிலே சுமார் நூறு இடங்களுக்கும் மேலாக பொறுமை என்கின்ற வார்த்தை இடம்பெற்றிருக்கிறது அது எந்த பகுதிகளில் எல்லாம் எப்படியெல்லாம் அது வலியுறுத்தப்படுகிறது என்பதனை ஆய்வு செய்து தனியாக நூல்களும் வந்திருக்கின்றன நபிகள் நாயகம் சொல்லலாம் உடைய செல்லும் உள்ளிடத்திலே ஒருவர் கேட்டார் அல்லாவுடைய திருத்துதரே ஈமான் என்றால் என்ன என்று கேட்கும்போது அதற்கு பெருமானா செல்லல்லா உலகி வசல்ல முறைகள் அசபுருகுவல் ஈமான் பொறுமைதான் ஈமான் என்று பதில் சொன்னார்கள் சபுருதான் ஈமான் என்று சொன்னார்கள் இன்னொரு சந்தர்ப்பத்திலே பொறுமை ஈமானில் பாதி என்று சொன்னார்கள் ஆக ஈமானில் பாதி என்றும் அதுதான் ஈமான் என்றும் சொல்லக்கூடிய அளவிலே சைப்புத்தன்மையை பொறுமையை இஸ்லாம் வலியுறுத்துகிறது ஈமான் தான் பொறுமை அல்லது ஈமானில் பாதி பொறுமை என்று பெருமானா செல்லவாகலை இவர் செல்லவர்கள் சொன்னதற்கு காரணம் என்ன என்றால் ஒரு மனிதன் தன்னுடைய வாழ்வின் எல்லா காலகட்டங்களிலும் எல்லா பகுதிகளிலும் அவன் நிதானத்தை இழக்கக்கூடாது பொறுமையை இழந்துவிடக்கூடாது 
என்பதற்காகத்தான் அப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது உதாரணமாக நம்முடைய இல்லத்திலே ஒரு மரணம் சம்பவித்து விட்டது என்று வைத்துக் கொள்வோம் நம்முடைய வீட்டில் நம்முடைய நெருங்கிய உறவினர் தந்தையோ தாயோ நம்முடைய பிள்ளைகளோ யாரோ ஒருவர் இறந்து விட்டார் என்றால் அப்போது மார்க்கம் நமக்கு கட்டி வைத்திருக்கக்கூடிய வரம்புகளுக்கு வெளியிலே சென்று அந்த துக்கத்தை கடைபிடிப்பதை வெறுக்கிறது மார்க்கம் பெருமானா சொன்னார்கள் லைசமின்னா மைசமின்னா மம்பரபல் ஹுதூர் வசக்கல் ஜுயூ வதா விதாவல் ஜாஹிலியா சட்டையை கிழித்துக் கொண்டும் கன்னத்தில் அடித்துக் கொண்டும் அறியாமை காலத்தை போ ஒப்பாரிட்டுக் கொண்டும் துக்கத்தை கடைபிடிப்பவன் நம்மை சார்ந்தவனே அல்ல என்று சொன்னார்கள் அங்கே நிதானம் விளக்காமல் மார்க்கம் நமக்கு விதித்திருக்கக்கூடிய வரம்புகளுக்கு உள்ளே நின்று அந்த துக்கத்தை வெளிப்படுத்துவதற்கு பெயர் பொறுமை நிதானம் அந்த வரம்புகளுக்கு வெளியே செல்வது பதற்றம் அடைவது நிலை குறைந்து போவது என்று பொருள் வறுமை வந்து விட்டால் நிச்சயமாக இந்த வறுமையை இறைவன் போக்குவான் என்று நாம் சைப்புத்தன்மையோடும் பொறுமையோடும் அதை தாங்கிக் கொண்டு வாழப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் ஹராமான விதத்திலே பொருளிட்டுகின்ற அந்த அநியாயத்துக்கு சென்று விடக்கூடாது இந்த ஹராமிலே விழுந்து விட்டாவது நாம் பொருளை சம்பாதிக்க வேண்டும் வரம்பு கடந்தால் இந்த வறுமையை போக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்று நினைத்தால் அது அல்லாவுக்கு பிடிக்காது வறுமையில் கிடந்தாலும் பரவாயில்லை நான் ஹலால் ஹராம் பேணுவேன் என்று வாழ்ந்தால் அப்படி வாழுகின்ற அந்த வாழ்க்கைக்கு பெயர் உறுதி இந்த பொறுமையை இந்த நிதானத்தை இறைவன் விரும்புகிறான் ஹராமிலே போய் விழுவதை இறைவன் விரும்புவதில்லை இது ஒன்று இதற்கு நேர்மாறாக செல்வம் வந்துவிட்டது என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் செல்வம் நமக்கு தேடிய வழியிலும் கிடைக்கிறது எதிர்பார்க்காத வழியிலும் கிடைக்கிறது பணம் வந்து குவிந்து கொண்டே இருக்கிறது இப்போதும் நாம் நிதானம் இழக்கக்கூடாது எப்படி என்றால் ஆடம்பர பெருவாழ்வு வாழ்வது ஊதாரித்தனமாக செலவு செய்வது ஹராமான பாதைகளுக்கு செல்வது இது இறைவனுக்கு பிடிக்காது அப்போதும் நிதானம் இழக்காமல் பொறுமையை கடைபிடிக்க வேண்டும் அந்த பொறுமை இறைவனுக்கு பிடிக்கும் திருமணத்துக்குரிய பருவத்தை ஒருவன் அடைந்து விட்டான் இயல்பான உடற்கிளர்ச்சி அவனுக்கு இருக்கிறது ஹலாலான ஒரு வழி அவனுக்கு ஏற்படுத்தி தரப்படுகிற வரைக்கும் அவன் பொறுமையாக இருக்க வேண்டும் நிதானம் இழக்கக்கூடாது பொறுமை அந்த நேரத்திலே பொறுமையை இழப்பது இறைவனுக்கு பிடிக்காது பொறுமையோடு தத்திரித்தனமாக வாழ்வது இறைவனுக்கு பிடிக்கும் இப்படியாக பொறுமை நிதானம் சைப்புத்தன்மை இவற்றை எல்லாம் அருமையாம் திருக்குவானில் எல்லாம் அல்ல இறைவன் பல்வேறு கோணங்களில் நமக்கு சொல்லி காட்டுகிறான் நோய் வந்து விட்டது வைத்துக் கொள்வோம் ஆ நோய் வந்து விட்டது என்ன இறைவன் இவன் என்று இறைவன் மீதே பழி சுமத்துவது அல்லது நான் என்ன செய்தேன் என்று புலம்புவது இப்படி எல்லாம் இருக்காமல் அந்த நோய்களை போக்குவதற்கான வழிகளை தேடிச் செல்வது அதற்கான மருந்துகளை உட்கொள்வது இந்த வகையில் நிதானத்தோடு இருக்க வேண்டும் ஒரு மாசம் மாத்திரை சாப்பிடணும்னா நிதானமா இருந்து ஒரு மாசம் பொறுமையா இருந்து மாத்திரை சாப்பிட்டு அந்த வியாதியை போக்கிக் கொள்ள வேண்டும் அதற்காக ஒரு மனிதன் தன்னைத்தானே மாய்த்துக் கொள்ளுகிற முடிவுக்கு வரக்கூடாது இறைவனுக்கு பிடிக்காது நிரந்தர நரகம் அதற்கு என்று பெருமானார் செல்லல்லா அலை வசல்லம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இப்படியாக நிதானம் பொறுமை என்பதெல்லாம் பல்வேறு வகைகளிலே இருக்கின்றன என்று எல்லாம் வல்ல இறைவன் அருள்மறையாம் திருக்குவானிலே நமக்கு சொல்லி காட்டினார் இவைகள் எல்லாம் திருமறை முழுக்க அல்லா சொல்கிறான் ஒரு வசனத்தில் அல்லா சொல்கிறான் சுவாமி பாசாயி ஒவ்வொராயி ரஹீனல் பாஸ் அவர்கள் வறுமையிலும் நோய் துறந்த போதும் போர்க்களத்திலும் அவர்கள் நிதானமாக இருப்பார்கள் எதிரிகள் உங்களை தாக்கினால் அவர்களை நீங்கள் திருப்பி தாக்குங்கள் திருப்பி தாக்கும் போது அவர்கள் உங்களை தாக்கிய அதே அளவுக்கு தாக்குங்கள் வரம்பு மீறிவிடாதீர்கள் நாம் உங்களை தூண்டும் சும்மா இருந்தவனை சீண்டிவிட்டான் விடாதே பிடி என்று அவனுக்கு கடுமையான தண்டனை தந்துவிட வேண்டும் அவன் என்னை தாக்கியதை விட கூடுதலாக தர வேண்டும் என்று மனம் தூண்டும் ஆனால் அதே அளவுக்கு தாக்கு அதில் நிதானத்தை கடைபிடி தாக்கும் போதும் நிதானம் இழக்காதே என்று அல்லாறு முறையிலே சொல்கின்றான் 
இதுதான் போர்க்களத்திலும் நிதானத்தை கடைபிடிப்பவர்கள் இப்படி கடைபிடிப்பவர்களுக்கு நன்மை கிடைக்கிறது அவர்களத்தில் நன்மை இருக்கிறது பழிவாங்குகின்ற போது கூட நிதானத்தை கடைபிடிப்பவர்கள் நல்லவர்கள் என்று இறைவன் பாராட்டுகிறான் இப்படியாக வாழ்வின் எல்லா பகுதிகளிலும் காலையை விழித்தது முதல் இரவிலே உறங்க செல்கிற வரை பிறந்தது முதல் இறக்கும் வரை எல்லா பகுதிகளிலும் பொறுமை சபுர் என்பது ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலே இருக்க வேண்டும் என்பதனால் தான் திருப்பான் இப்படி எல்லாம் பல்வேறு கோணங்களில் வலியுறுத்துகிறது அதனால் தான் பெருமான சொன்னார்கள் ஈமானாலே பொறுமை தான் என்று சொன்னார்கள் திருமணம் ஆகாதவன் பொறுமை இழந்து தவறிலே வீழ்ந்தால் ஈமான் என்பதே பொறுமை அவன் பொறுமை இழந்து போனால் ஈமானை இழந்து விடுவான் பாவத்தில் விழுந்துடுவான் ஒரு நோயாளி பொறுமை இழந்தால் என்ன இறைவி எப்படி என்னை சங்கடப்படுத்துகிறான் என்று பொறுமை இழந்தால் அவன் ஈமானை இழந்து விடுவான் இறைவன் மீது குற்றம் சாட்டுவான் ஒரு வீட்டிலே மரணம் சம்பவித்து விட்டது வீட்டுடையவர்கள் பொறுமை இழந்தால் இறைவனை குற்றம் சாட்டுவார்கள் ஈமான் போய்விடும் இப்படி வாழ்வினுடைய எல்லா பகுதிகளிலும் ஒரு மனிதன் பொறுமையை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்பதனால் தான் எல்லாம் அல்ல இறைவன் பொறுமையை சுமார் நூறு இடங்களுக்கு மேலாக அருமறையாம் திருக்குவானிலே வலியுறுத்திக் கொண்டே இருக்கின்றான் அதை நிலை குறையாமை மன உறுதி சகிப்புத்தன்மை என்று எப்படி வேண்டுமானாலும் நாம் பெயரை வைத்துக் கொள்ளலாம் அதுதான் இதற்கு பொருள் என்பது இதுதான் குடும்ப வாழ்க்கையிலே கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் இடையிலே தகராறு வருகிறது பெருமா சொன்னார்கள் உங்களுடைய மனைவியினுடைய குணத்தில் ஒன்று உங்களுக்கு பிடிக்காவிட்டாலும் நீங்கள் சகித்துக் கொண்டு வாழுங்கள் இன் சகித்த மின்ஹா ஹுலுக்கன் ரதிய மின்ஹா ஆகர் ஒன்று பிடிக்காவிட்டால் இன்னொன்று பிடித்திருக்கும் தானே அதை வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஓட்டு காலத்தை அப்படியே அழிய போற உலகத்தில் எதுக்கியா போட்டுருக்கீங்க இப்படி அதை பெரிய வில்லங்கம் வாங்கிக் கொண்டிருக்கிறாய் அப்படியே உன் காலத்தை ஓட்டிட்டு மறுமைக்கு போயிடு என்று நபிகள் நாயம் சொல்லல்ல ஆலய செல்வர்கள் சொல்கிறார்கள் இப்படி குடும்ப வாழ்க்கையிலும் பொறுமை ஒரு சந்தர்ப்பத்திலே பெருமானா சொன்னார்கள் இவ்வுலகத்தில் சிறந்தவர்கள் யார் என்றால் மனிதர்களோடு கலந்து பழகுகிறார்கள் சமூக வாழ்க்கையிலே இருக்கிறார்கள் பொது பணியிலே இருக்கிறார்கள் மக்கள் தருகிற தொல்லைகளை தாங்கிக் கொள்கிறார்கள் பொறுமையுடன் இருக்கிறார்கள் இவர் சிறந்தவர் மக்களுடைய தொல்லைக்கு பயந்து பொது வாழ்க்கைக்கு வராமல் ஒதுங்கி இருந்து நிம்மதி காணுகிறவர்களை விட இதுக்குதான் நான் பொது விஷயங்களுக்கு வர்றது இல்லை பார்த்தீங்களா பிரச்சனை வந்துருச்சு என்று ஒன்று நடந்துவிட்டால் அதே காரணம் காட்டி ஒதுங்குவர்களை விட மக்கள் தருகிற தொல்லைகளை எல்லாம் தாங்கிக் கொண்டு அல்லது யுகாலித்தும் அதாகும் இவர் நான் சிறந்தவர் என்று நபிகள் நாயகம் செல்லும் தாலே செல்லும் அவர்கள் சொல்லுகிறார் அப்படியானால் பொறுமை சகிப்புத்தன்மை நிதானம் இவைகள் எல்லாம் ஒரு மூமியினுடைய பண்பு அதை எந்த காலத்திலும் அவன் இழக்க மாட்டான் சீண்டி விட்டால் கூட ஒரு மூமின் நிதானத்தை இழக்க மாட்டான் பொறுமையை இழக்க மாட்டான் இப்படி சொல்வதன் மூலம் ரோஷம் பெற்றவனாக கோரலை வாழவனாக கோரையாக பயந்தவனாக மூலையில் முதன்மை கிளம்புவனாக ஒரு மூமி இருக்க வேண்டும் என்று அல்லாஹ் அவனுடைய திருத்துவதற்கு எதிர்பார்ப்பதாக நாம் நினைத்து விடக்கூடாது அது தனி இவன் கஸ்தா அகமதுல்லா இறைவர்கள் மிக அருமையாக சொல்வார்கள் இதை கோபம் மூட்டப்பட்டும் ஒருவனுக்கு கோபம் வரவில்லை என்றால் அவன் கழுதை இதை துருதி அதன் இயல்பகவோ சேத்தான் மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று மன்னிப்பு கேட்டதற்கு பிறகும் மன்னிக்கவில்லை என்றால் திருப்தி அடையவில்லை என்றால் அவன் செய்தான் என்று இவன் கஸ்தாலி அவர்கள் சொல்லி காட்டுவார் அவர் சீண்டப்பட்டாலும் கூட அவன் வரம்பை மீறமாட்டான் என்பதுதான் அதனுடைய பொருளை தவிர கோபமே வராது என்பதல்ல அபிகள் நாயகம் சொல்லதாக இவர் சொல்லவர்கள் தன்னுடைய வாழ்வின் கடைசி எட்டாண்டு காலத்தில் மாத்திரம் சுமார் எண்பத்தி ரெண்டு யுத்தங்களை சிறியதும் பெரியதுமாக நடத்தியிருக்கிறார்கள் என்றால் உங்களால் நம்ப முடிகிறதா எட்டே ஆண்டு காலத்தில் அல்லது ஒன்பது ஆண்டு காலத்தில் எட்டரை ஆண்டு காலத்தில் இன்னும் சற்று துல்லியமாக சொல்ல போனால் எண்பத்தி ரெண்டு சிறிய பெரிய மோதல்கள் குழு மோதல்கள் சிறிய சண்டைகள் கைதிகள் சில தாக்குதல்கள் என்று எண்பத்தி ரெண்டு முறை அவர்கள் படை நடத்தியிருக்கிறார்கள் நபிகள் நாயகம் சொல்லுங்கள் காரணம் என்னவென்றால் நீ அடிக்க அடிக்க நான் ஒன்று வாங்கிக் கொண்டிருக்க மாட்டேன் என்று சொல்வதுதான் அதனுடைய பொருள் இதுதான் ஒரு பூமியினுடைய பண்பு அப்ப 
அப்படி பழி வாங்கும் போது எப்படி நடக்க வேண்டும் என்று தான் இறைவன் சொல்கின்றான் பழி வாங்கும் போது நீங்கள் வரம்பு மீறி விடாதீர்கள் என்று சொல்கின்றான் ஒரு அடிக்கு ஒரு அடி பதில் ரெண்டு அடிக்கு ரெண்டு அடி பதில் ஒரு அடிக்கு ஒரு கொலை பதிலாக ஆக முடியாது வரம்பு மீறக்கூடாது ஆயிரம் பேர் முஸ்லீம்களின் குடியிருப்புகளுக்கு உள்ளே புகுந்து நம்முடைய வீட்டு பெண்களை எல்லாம் கற்பழித்து விட்டு போகிறார்கள் என்றால் பதிலுக்கு இருந்து ரெண்டாயிரம் பேர் புறப்பட்டு அந்த வீட்டிலே ரெண்டாயிரம் பெண்களை கற்பழிக்கிறது அல்ல அது அதுதான் நிதானம் இழத்தல் அதுதான் இறைவனுக்கு பிடிக்காத வரம்பு மீறல் அதுதான் அநியாயம் ஒரு ஊமி அந்த பாவத்தை எப்போதும் செய்ய மாட்டான் இப்படி என்று அப்படிதான் செய்வேன் எந்த ஒரு ஊமியுடைய பண்பு அல்ல அதில் கூட நீங்கள் வரம்பு மீறக்கூடாது என்பதுதான் அல்லாஹ் நமக்கு காட்டி தந்த வழிமுறை அபிகள் நாயகம் சொல்லம்பா அலை வசலமுடைய காலத்திலே மதீனா தலைநகர் இஸ்லாமிய அரசின் தலைநகர் ஒரு பெரிய நகரம் என்றால் அதை சுற்றிலும் சின்ன சின்ன கிராமங்கள் இருப்பது இயல்பாகவே இப்போது நடைமுறையில் இருக்கின்ற ஒன்றுதான் சென்னையை சுற்றி சிறு கிராமங்கள் மதுரையை சுற்றி சிறு சிறு கிராமங்கள் இந்த கிராமங்கள் எல்லாம் இந்த பெருநகரத்தை ஒட்டி தங்களுடைய வாழ்வாதாரங்களை அமைத்துக் கொள்பவை அங்க விளைகிற பொருள் எங்க விற்கிறது இதுல கிடைக்கிற வருமானத்தை வைத்து வாழ்ந்து கொள்வது என்பது உலகம் முழுக்க இயல்பாக இருந்து வரக்கூடிய இப்போதும் இருக்கக்கூடிய ஒரு கல்ச்சுரல் செட்டப் மதீனாவை சுற்றிலும் பல கிராமங்கள் இருந்தன மதீனாவில் ஒரு மிகப்பெரிய மார்க்கெட் உண்டு இன்றைக்கும் கூட அந்த பழைய மதீனாவின் மார்க்கெட் எங்க இருந்தது என்பதற்கான அடையாளம் மதீனாவில் இன்னும் இருக்கிறது சூக்குல் கதீம் என்று போடை வைத்திருப்பார்கள் மிகப்பெரிய மார்க்கெட் அது அங்கே ஒரு பொருளை ஒருவர் விற்பனை செய்கிறார் இன்னொருவர் வாங்குகிறார் ஒருவர் முஸ்லீம் இன்னொருவர் யூதர் முஸ்லீம் என்று சொன்னால் இஸ்லாமிய ஆட்சியில் பெரும்பான்மை இனத்தவர்கள் யூதர்கள் என்றால் இஸ்லாமிய ஆட்சியில் சிறுபான்மை இனத்தை சார்ந்தவர் ஒரு ஒப்பந்தத்தின் கீழ் இஸ்லாமிய ஆட்சியின் கீழ் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவர்கள் விற்பவர் முஸ்லீம் என்று வைத்துக் கொள்வோம் வாங்குபவர் யூதர் என்று வைத்துக் கொள்வோம் விற்பவர் சொல்லுகிறார் இதுதான் இந்த பொருளுக்கு விலை என்று ஒரு விலையை சொன்னார் வாங்குகின்ற யூதர் சொன்னார் இந்த விலை இந்த பொருளுக்கு நான் தர முடியாது இதைவிட கொஞ்சம் குறைவாகத்தான் தருவேன் என்றார் விற்பவர் சொன்னார் இல்லை இந்த விலையை கூட நான் குறைக்க முடியாது இந்த பொருளுக்கு இதுதான் விலை நான் குறைக்க முடியாது என்று சொன்னார் ஒரு வியாபாரி அப்படித்தான் பேசுவார் ஒரு கஸ்டமர் இப்படித்தான் சொல்வார் அது வியாபாரிக்கும் வாங்கக்கூடியவர்களுக்கும் இடையில் யாந்திரா உலகம் தோன்றிய நாள் முதல் இருந்து வருகிற ஒரு நடைமுறை உடனே அந்த பொருளை விற்கக்கூடியவர் சொல்லுகிறார் முஸ்லீம் சொல்கின்றார் அல்லாஹின் சத்தியமாக அல்லாஹின் சத்தியமாக இந்த பொருளுக்கு நான் நிர்ணயித்த இந்த விலையை ஒரு பைசா கூட ஒரு சின்ன காசு கூட குறைக்க மாட்டேன் என்று அல்லாஹின் சத்தியம் விட்டு சொன்னார் வாங்குபவர் சொன்னார் இந்த பொருளுக்கு நான் இவ்வளவுதான் விலை தருவேன் இதை விட கொஞ்சம் கூட அதிகப்படுத்தி தர மாட்டேன் இது அல்லாஹின் சத்தியம் என்று சொன்னார் இப்ப யாராவது ஒரு ஆள் சத்தியத்தை முறித்தால் தான் இந்த பிசினஸே நடக்கும் இதெல்லாம் நடக்காது அப்படிதானா சத்தியத்தை யாராவது ஒருவர் முறித்தால் தான் பிசினஸ் நடக்கும் இல்லைன்னா அந்த வியாபாரம் நடக்காது ரெண்டு பேரும் சத்தியத்தை பேண வேண்டும் அல்லது உறவு முடிக்க வேண்டும் இந்த சத்தியத்தை அவர் எப்படி செய்தார் என்றால் அது இவர் எப்படி சத்தியம் பண்றார்னா வல்லதி இஸ்தபா மூசா அலல் ஆலமே அகிலத்து மக்கள் அனைவரை விடவும் மூசா நபியை மிகச்சிறந்த மனிதராக தேர்ந்தெடுத்தானே அந்த அல்லாஹி மீது சத்தியமாக நான் சொல்கிறேன் இந்த பொருளுக்கு இதுதான் விலை கொஞ்சம் கூட அதிகமாக தரமாட்டேன் என்று மூசா நபியை உயர்த்தி பேசினார் அவர் ஒரு யூதர் அவர் அப்படித்தான் பேசுவார் இந்த சம்பவம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருப்பது இஸ்லாமிய ஆட்சியினுடைய தலைநகர் மதீனாவில் நடைபெறுகிறது முஸ்லீம் என்ன செய்வார் சட்டத்தை அவருக்கு கோபம் வந்தது கை நீட்டி சப்பன் ஒரு அறை விட்டார் யார்கிட்ட வந்து என்ன பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் இங்க வந்து மூசா நபியை சிறந்தவர் சொல்கிறார் அல்லாஹ் அருள்படையாத்துக்கு பல இடங்களில் சூழ்நிலை தேர்ந்தெடுக்கிறதா சொல்லி காட்டுகிறான் அபிமார்களின் தலைவர் என்று சொல்லுகின்றான் எல்லா அபிமார்களுக்கும் தலைமை ஏற்றி மாமா என்று பைத்திர முகம் பேசுகிறே என்று அவர்கள் தொழில் நடத்தி இருக்கிறார்கள் என்றெல்லாம் வரலாறுகள் இருக்கிறது இதெல்லாம் அறிந்த அவர் யூதனை அடித்து விட்டார் அந்த யூதர் நபிகள் நாயம் சொன்ன ஆலி சொன்னவர்களை தேடி போகிறார் முகமதே நீங்கள் இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு சொல்லுங்கள் அகிலத்து மக்களில் மூசா நபியை மிகச்சிறந்த மனிதராக தேர்ந்தெடுத்த அல்லாஹு நீ சத்தியமாக என்று நான் சொன்னேன் அதனால் இவர் என்னை அடித்து விட்டார் எனக்கு நியாயம் தாருங்கள் என்று கேட்டார் பிசினஸ் எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு இருக்கும் யார் சைடு நியாயம் என்று வந்துவிட்டது அந்த முஸ்லீம் சொல்கிறார் அகிலத்து மக்களில் மிகச்சிறந்த மனிதராக ரசூல்லாஹி செல்லாஹி அவர்களை தான் அல்லாஹ் தேர்ந்தெடுத்தான் என்று அவர் சொல்லுகின்றார் வழக்கு ரசூல்லா இடத்திலேயே வருகிறது அந்த யூதர் இங்கு மாத்தான் நியாயம் கிடைக்கும்னு தெரிஞ்சுதான் ரசூல்லாட்ட வர்றாரு 
என்ன என்ன பண்ணியிருப்பார் நாலு பேரை கூட்டு சண்டை போட்டிருப்பார் வசூலுல்லா அவரிடத்திலே நியாயம் தேடி வந்தார் அப்படிங்கிற நாயகம் சொல்லுவா அவளை செல்லும் அந்த யூதரையும் முன்னால் வைத்துக் கொண்டு சொன்னார்கள் அல்லா மூசா நீங்கள் ஒருபோதும் மூசா நபியை விட என்னை உயர்த்தி பேசாதீர்கள் மூசா நபியை விட என்னை நீங்கள் சிறந்தவன் என்று நீங்கள் உயர்த்தி பேசாதீர்கள் நான் உயர்ந்தவன் அல்ல என்று சொல்வது வேறு உயர்த்தி நீங்கள் பேசாதீர்கள் என்று சொல்வது வேறு உயர்ந்தவன் தான் அது சொல்லிட்டு இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அதுக்கு அர்த்தம் இல்லையா இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் பெருமானாரை சொன்னார்கள் வலவுக்கான மூசா அமாவசியாகும் இல்லத்தி பாய் மூசா நபி இப்போது உயிரோடு இருந்தாலும் அவரும் என்னைத்தான் பின்பற்றுவார் என்று சொன்னார்கள் அப்படியால் பெருமானார் உயர்ந்தவர்கள் என்ற ஒரு உயர் செய்த தனி அதை எதுக்கு பிரச்சாரம் பண்ணிக்கிட்டு நாலு பேருடைய மனம் வருத்த கொடுப்பதை நீங்கள் நடக்கிறீர்கள் என்று பொருள் அப்படியானால் ஒரு சிறுபான்மை சமுதாயத்தை சார்ந்தவனுடைய மனம் புண்படும் என்று இருக்குமானால் ஒரு உண்மையை கூட நீங்கள் அங்கே சொல்ல வேண்டாம் தவிர்த்துக் கொள்ளுங்கள் என்று பெருமானார் சொல்லுகிறார்கள் இவ்வளவு ஒரு ஆழமான செய்தி என்று நாம் பார்க்க வேண்டும் அதற்கடுத்து இன்னும் பெருமானார் சொன்னார்கள் உலகத்தில் வாழ்கின்ற எல்லா மனிதர்களும் ஒரு நாள் மூர்ச்சை வச்சு விழுவார்கள் மயங்கி விழுவார்கள் மயங்கி விழுந்து அத்தனை பேரும் மீண்டும் இரவிற்கு முன்னால் எழுந்து நிற்பார்கள் எல்லோரும் மயக்கம் பெற்று விழுவார்கள் எல்லோரும் திரும்பி திரும்ப விழுவார்கள் இப்ப குந்து அவ்வளவு அப்பா நான் தான் முதன் முதலாக மயக்கத்தில் இருந்து விழித்தெழுந்து இறைவனுடைய அரசை நோக்கி செல்லுவேன் எல்லோரும் எனக்கு பின்னாலே வருவார்கள் அல்லாஹுடைய அரசை நோக்கி நான் உலகத்து மக்கள் அனைவருக்கும் தலைமையேற்று முன்னால் போய்க் கொண்டிருக்கும் போது அங்கே அல்லாவுடைய அரிசியினுடைய தூணை பிடித்துக் கொண்டு மூசா நபி செயலா நின்றிருப்பார்கள் அல்லாவுடைய அரிசியின் தூணை பிடித்துக் கொண்டு மூசா நபி நின்று கொண்டிருப்பார் என்னால் உறுதியாக சொல்ல முடியவில்லை ஒருவேளை மூசா நபி மயங்கி விழவே இல்லையோ என்றால் அவர் அல்லாவை பார்க்க வேண்டும் என்று அல்லா சொன்ன உடனே அல்லா தூர்சினாய் மலையில் அவர்களுக்கு தோற்றம் தந்தார் அதை பார்க்க உள்ளவர்கள் ஒரு முறை மயங்கி விழுந்தார்கள் அன்றைக்கு மயங்கி விழுந்ததால் இன்றைக்கு மயங்கி விழாமல் எல்லோருக்கும் முன்னால் அரிசிக்கு போய் நின்றாரா அல்லது எல்லோரையும் போல மயங்கி விழுந்து எனக்கு முன்னாலே எதிர்த்து போய் அங்கே நிற்கிறாரா என்று எனக்கு தெரியவில்லை என் துல்லியமா என்னால் சொல்ல முடியாது என்று பெருமகா சொன்னார் என்ன அர்த்தம் என்றால் எப்படி பார்த்தாலும் அவர் என்னை விட முன்னால் போயிட்டார் அவர் என்னை நீங்கள் மூசானவியை விட உயர்த்தி பேசாதீர்கள் என்று சொன்னார் தாக்கிய முஸ்லீமை கண்டித்தார் அப்படியானால் பெரும்பான்மையாக வாடுகிற நாட்டில் பெரும்பான்மையாக வாடுகிற மக்களுக்கு இயல்பாகவே மனதில் ஒரு கைதி என்று நம்மளாலா கூட்டம் அதிகம் அவங்களா சின்ன கூட்டம் அடிச்சு போட்டா கேட்காது என்ற ஒரு தைரியம் இயல்பாக மனசில் இருக்கும் இதை நெறிப்படுத்த வேண்டியதும் முறைப்படுத்த வேண்டியதும் யார் ஆட்சியில் இருப்பவர்கள் பெருமானவர்கள்தான் செய்தார்கள் ஒன்றுமில்லை முஸ்லீம்கள் அதிருப்தியாக வாழ்கிற ஊர்களுக்குள்ளே ஏதாவது ஒரு சிறு சம்பவம் நமக்கு எதிராக எந்த ஊர்லேவா என்று நாம் கேள்வி விட மாட்டோம் நேச்சர் இது இது மனிதனுடைய சுபாவம் இதையெல்லாம் நெறிப்படுத்த வேண்டியது யாருடைய வேலை என்றால் அரசாங்கத்தின் வேலை அதற்காக வேண்டிய அரசாங்கம் தன்னுடைய கௌரவத்தை கூட இழக்கலாம் என்றுதான் பெருமானார் காட்டி தந்த வழிமுறை என்னை விட உயர்த்தி பேசாதீர்கள் மூசா நபியை விட என்னை உயர்த்தி பேசாதீர்கள் என்றுதான் சொன்னார் என்ன பொருள் இறந்தவன் தான் அதை எதுக்கு சொல்லிக் கொண்டிருக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் நபிகள் நாயம் சொல்லுவா அவர்கள் செல்லும் அவர்கள் அப்படி சொல்லி காட்டுகிறார் என்ன நடக்கிறது என்று சொன்னால் எல்லாம் போட்டி போட்டுக்கிட்டு பேசுறான் கவர்னர்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு பிரதமர் எதுக்கிட அங்கே உட்கார்ந்துகிட்டு இருக்கீங்க ஒன்றை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் நம்மையாவது போக சொல்றதுக்கு ஒரு நாடு இருக்கு டேக்கெடுத்தா பாகிஸ்தானுக்கு போ சொல்றதுக்கு அவனுக்கு என்ன நாடு இருக்கு நீ இந்த நாட்டுக்கு போடான்னு சொல்றதுக்கு ஒரு நாடு இருக்கா நமக்காக சொல்லிக் கொள்வதற்கு பக்கத்தில் இருக்கிறதால பாகிஸ்தானுங்களா அந்த மேற்கொண்டு மேட்டர் இருந்து அரசு நாட்டுக்கு போன் சொல்லியிருப்பான் அப்படி போக சொல்வதற்காக நமக்கு ஒரு நாடு இருக்கிறது சொல்பவர்களுக்கு அப்படி கூட எதுவும் கிடையாது அந்த ஒரு வைப்பரிச்சர் ஒன்று இருக்கிறது இன்னொரு விஷயம் என்ன என்று சொன்னால் எப்போது வேண்டுமானாலும் ஒரு மனிதன் இஸ்ராத்தை தழுவிக் கொண்டான் என்றால் அவரை ஆற அரவணைத்துக் கொள்வதற்கு தழுவிக் கொள்வதற்கு இந்த மார்க்கம் தயாராக இருக்கிறது அது ஒரு காரணம் நம்பி அவர்கள் வெறுப்பு கொள்வதற்கு காரணம் ஆனால் இந்து மதத்துக்கு ஒருவன் மாறினால் அவனை எந்த ஜாதியில் வைக்கிறதுங்கிறது ஆயிரம் பிரச்சனை இருக்கு எந்த ஜாதியில் வைக்க முடியும் கடைசியாக அதற்கு ஒரு தீர்வை ஆய்வு செய்து கண்டுபிடித்து ஒரு முடிவை சொன்னார்கள் கண்டத்தாய் வந்தவங்களுக்கு ஒரு தனி ஜாதியை நாங்கள் வச்சுக்குவோம் என்று சொன்னார் அது என்ன தரம் ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரியா செகண்ட் கேட்டகரியா தேர்ட் கேட்டகரியா போர்த் கேட்டகரியா அதை சொல்லுனா இன்னைக்கு வரைக்கும் அதுக்கு முடிவு வரவில்லை இப்படியான ஆயிரம் ஓட்டைகளையும் உடைசல்களையும் வைத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு கொள்கை நிதானத்தோடு உறுதியாக ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பையும் எடுத்து வைக்கக்கூடிய ஒரு கொள்கையை கண்டு பதற்றமடைவதும் பயப்பட
உலகத்தில் முழுக்க நடக்கிற ஒரு விஷயம்தான் அதனால் நடக்கக்கூடிய ஒரு சம்பவங்கள்தான் இந்த நேரத்தில் தான் முஸ்லீம்களாகிய நாம் மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் நிதானம் விளக்காமல் பொறுமையுடன் நிற்க வேண்டும் பொறுமை என்றால் எப்படி என்று சொன்னால் வாங்கிக் கொண்டிருப்பதற்கு அந்த பொறுமை அல்ல நிதானத்தோடு ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பையும் எடுத்து வைத்துக் கொண்டு நாம் முன்னேறி போய்க் கொண்டே இருக்க வேண்டும் வரலாற்றில் இன்னொரு செய்தி நான் உங்களுக்கு சொல்லி காட்டுகிறேன் எகிப்து வளம் ஒழிக்கக்கூடிய ஒரு நாடு இன்றைக்கும் அப்படித்தான் இன்றைக்கும் அப்படித்தான் அங்கு தொடர்ந்து ஆட்சி இருக்கக்கூடியவர்கள் முப்பது வருஷம் ஆட்சியில் இருந்தார் முஸ்லீம் முபாரக் அந்த நாட்டு மக்களுக்கு எதுவுமே செய்யவில்லை ஆறும் வளம் ஒழிக்கக்கூடிய ஒரு நாடு வச்சாத ஜீவநதி வயல் நதி ஓடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு நாடு செழிப்பான ஒரு நாடு ஆணும் பெண்ணும் உழைத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு நாடு இது ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் எப்படி இருக்கும் என்று நீங்கள் கற்பனை செய்து பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் ரொம்ப வளமான ஒரு நாடு பதினாவிலே ஒரு முறை பஞ்சம் ஏற்பட்ட நேரத்தில் எகிப்தில இருந்து மூவாயிரம் ஒட்டகங்களிலே தானியங்கள் மாவுகள் சென்றதாக உமரதியல் அவருடைய ஆட்சியிலே ஒரு வரலாறு இருக்கிறது அந்த எகிப்திலே இப்போதும் கிறிஸ்தவர்கள் உண்டு அப்போதும் கிறிஸ்தவர்கள் உண்டு எகிப்தி நாட்டிலே ஒரு முக்கிய வீதி ஒன்றிலே வைக்கப்பட்டிருந்த ஈசா நபி அவர்களுடைய சிலை ஜீசஸ் ஈசாவுடைய சிலையினுடைய மூக்கை சிலையினுடைய மூக்கிலே யாரோ ஒருத்தர் சிலையை மூக்க உடைந்து போயிட்டான் ராவோட ரவா வந்து யார் என்று குற்றவாளி யார் என்று தெரியவில்லை பாதிரி மாறுகள் எல்லாம் சேர்ந்து அங்கே கவர்னராக இருந்த அமுதுகுண் ஆசிரியர்களிடத்திலே கொண்டு போய் கடிதம் கொடுக்கிறார்கள் இந்த மாதிரி நாங்கள் புனிதமாக மதிக்கக்கூடிய கடவுளாக வைத்து வழங்கக்கூடிய ஜீசஸ் ஈசாயினுடைய சிலையினுள்ள மூக்க உடைச்சதார்கள் சிலையை உடைத்து விட்டார்கள் குற்றவாளி யார் என்று கண்டுபிடிக்க வேண்டும் அவர்களையும் அதே மாதிரி நாங்கள் தண்டிக்க வேண்டும் அவன் முக்கியம் நாங்கள் உடைக்கணும் உங்க மாதத்தில் தான் சொல்லுது பல்லுக்கு பல்லு மூக்குக்கு மூக்கு அது மனுஷனுக்கு தானையா சிலைக்குமா அது ஆமா சிலைக்கும் தான் அதை உடைக்க வேண்டும் என்று சொன்னார் அவருக்கு ஒரு ஆசவர்கள் குற்றவாளியை கண்டுபிடிப்பதற்கு எவ்வளவோ முயற்சித்தார் கடைசி வரைக்கும் உச்சவாளி யார் என்று கண்டுபிடிக்கவே அவரால் இயலவில்லை கவர்னர் தவிர எங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை என்று ஹலீபாவுக்கு கடிதம் எழுதினார்கள் எங்கள் நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஜீசஸ் ஈசாவினுடைய சிலை மூக்கு உடைபட்டிருக்கிறது குற்றவாளியை கண்டுபிடித்து எங்கள் முன்னால் நிறுத்துங்கள் அவருடைய மூக்கை நாங்கள் வெட்ட வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் ஹலீபா அமிர்த் நாசு கடிதம் போட்டார் ஒரு செட்டப் இருக்கு இல்ல சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் நிமாகானந்து அதில் கடிதம் போடுகிறார் குற்றவாளியை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் எனக்கு இந்த கம்ப்ளைண்ட் எப்போ வந்துருச்சு குற்றவாளிகளை கண்டுபிடிக்க எவ்வளவு முயற்சித்து என்னால் முடியவில்லை என்று அமிர்வு நாசு அவர்கள் சொன்னார் உடனே ஹலீபா அங்கிருந்து அமிர்வு நாசுக்கு இன்னொரு கடிதம் போட்டார் குற்றவாளியை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை என்றால் அது அரசாங்கத்தின் தவறு அந்த பழியை நானே ஏற்றுக்கொள்கிறேன் அந்த பழியை நானே ஏற்றுக்கொள்கிறேன் குற்றவாளியை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை என்றால் நானே குற்றவாளி என்று அந்த குற்றத்தை நான் ஏற்கிறேன் எனவே கிறிஸ்தவர்கள் எல்லாம் ஒரு தேதி புரியுங்கள் அந்த தேதியில் நான் தலைவரிலிருந்து புறப்பட்டு எகத்துக்கு வருகின்றேன் ஜீசஸ் ஈசா நதியினுடைய சிலையில் மூக்கு எத்தனை சதவீதம் உடைக்கப்பட்டிருந்ததோ அதே அளவுக்கு என்னுடைய மூக்கை நீங்கள் நறுக்கலாம் தேதியை புரியுங்கள் நான் உங்கள் முன்னால் வந்து நிற்கின்றேன் என்று கலிபா கடிதம் போட்டார் இந்த கடிதத்தில் அமர்வு நாசவர்கள் கிறிஸ்தவ பாதிரிமார்கள் பொதுமக்கள் அத்தனை பேரையும் திரட்டி இந்த மிகப்பெரிய கூட்டத்திலே படித்து காண்பித்தார் படித்து காட்டிய உடனே கூட்டத்தில் இருந்து கோரென்ற ஒரு சத்தம் அவரை அடித்துக் கொண்டு ஒரு இளைஞன் ஓடி வந்தான் அவன் கிறிஸ்தவன் அவன் சொன்னான் நான் தான் ஜீசஸ் ஈசாவினுடைய சிலையில் மூக்கை உடைத்தேன் என்று சொன்னான் நான் தான் உடைச்சேன் எதற்கு மைனாரிட்டி மக்களுக்கு இங்கே என்ன இருக்கு என்ன தருவார்கள் இவர்கள் அமைதியாக இருந்தால் மட்டும்தான் ஏதாவது செய்வார்களா அமைதி குறைந்தால் எங்களெல்லாம் வெளிய நாட்டை விட்டு வெளியே போகும் சொல்லுவாங்களா அல்லது எங்களை கண்டு காணப்பாரா எங்கள் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு மதிப்பு தருவார்களா தரமாட்டார்களா என்றெல்லாம் சோதிப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு வேண்டும் அதனால் இதை செய்தேன் என்று சொன்னார் இதுதான் இஸ்லாமிய ஆட்சி இதுதான் இஸ்லாமிய ஆட்சி தவறை அரசு ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் குற்றத்தை தாம் ஏற்றுக்கொண்டு தாம் குற்றத்தை ஏற்றுக்கொண்டதை மக்கள் மத்தியில் வந்து சொல்ல வேண்டும் ஆனால் அரசாங்கமே என்ன சொல்லுதுண்டா நீங்கள்லாம் வெளியில் போங்க இருபத்தஞ்சு கோடி மக்கள் வெளியில் போயிட்டாங்க என்னதான் மிஞ்சு வைப்போம் யோசித்து பாருங்கள் இதையெல்லாம் நாம் அனைத்து சமுதாய மக்களுக்கும் சொல்லி எல்லோரையும் அரவணைக்க வேண்டும் நாம் நமக்கு எதிராக சாட்டப்படுகின்ற குற்றச்சாட்டுகளை எல்லாம் நிதானத்தோடு அலசி ஆராய வேண்டும் ஒரு கட்டத்திலும் நிதானம் இழக்கக்கூடாது அரசாங்கத்தை இன்றைக்கு நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த தீய சக்திகளுடைய நோக்கம் என்ன என்று சொன்னால் இந்தியாவிலே வாழுகின்ற முஸ்லீம்கள் எல்லாம் நிதானம் இழக்க வேண்டும் சகிப்புத்தன்மை எத்தனைகளாக கையில் வெடிகுண்டுகளோடும் ஆயுதங்களோடும் திரிய வேண்டும் இதே காரணம் காட்டி இந்த சமுதாயத்தை அழித்துவிட வேண்டும்
உயிரோடு யாரும் இங்கே இருக்கக்கூடாது அதை சட்டப்பூர்வமாக செய்ய வேண்டும் சட்டப்பூர்வமாக செய்யணும் என்ன பண்ணணும் முஸ்லீம்கள் தப்பு செய்ய வேண்டும் செய்யவில்லை தான் செய்ய வைக்க வேண்டும் அதற்காக இப்படி ஏதாவது நாம சொல்லிக் கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் நாம் இந்த நேரத்தில் தான் நிதானமாக ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பையும் எடுத்து வைக்க வேண்டும் என்கின்ற இந்த உணர்வை புரிந்து கொண்டு வாழ முற்படுவோமாக எல்லாம் அப்படிப்பட்ட நன்மக்களாக நம் அனைவரையும் ஆக்கியவர்கள் புரிவானாக வாசல் தாவனாக அமைந்திருந்தார்கள்